Y a partir de aquí todo es... ¿Pollos? Buenas, y en primer lugar voy avisando, disculpad por el vídeo tan surrealista que vais a tener que escuchar. Básicamente porque lo que voy a explicar aquí es un tanto surrealista que siquiera tenga que ser explicado, que siquiera se tenga que reflexionar sobre ello, pero estamos en el siglo XXI, ya sabéis que a la gente hoy en día le molesta absolutamente todo, ya sabéis que hay que explicarlo absolutamente todo antes siquiera de decir lo que vas a decir, tú antes de decir que te vas a tomar un café... Tienes que decir que respetas a la gente que toma agua y que toma Coca-Cola. Tienes que decir todo eso porque si no se sienten ofendidos, se sienten perjudicados por alguien, ¿no? Pues bueno, tengo que explicar aquí una cosa bastante surrealista. Pongo en situación. Sale Far Cry 6, ¿de acuerdo? Ya está Far Cry 6 en la venta, el videojuego de Ubisoft que mucha gente pues esperaba desde hace ya bastante tiempo. O sea, eh, más o menos, es decir... La saga Far Cry tiene mucho nombre, tiene mucho recorrido, ha tenido una historia bastante considerable. Salgan mejor o peor los videojuegos, Far Cry dentro de, de su género ha sido un tanto referencial los últimos tiempos. Hayan, insisto, salido mejores o peores videojuegos. Como veas el caso de Call of Duty, sean mejores o peores, sin embargo, han tenido siempre un nombre muy importante y con muchísimo peso de dentro de todo esto, ¿vale? Sale Far Cry 6, obviamente, pues lo dicho, ahora mismo la gente pues lo está disfrutando y tal, ha recibido las correspondientes notas, ha recibido creo que un 75 en PS5, un 78 si no recuerdo mal en PC y un 80 en Xbox, ¿vale? Según las diferentes puntuaciones, bla, 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 todo eso. Por supuesto, nada más salir ha recibido sus comparativas y todo eso, que si luce mejor en Xbox y todo eso, en fin, un poco ya lo que más o menos se podía esperar en cada caso, pero no es eso de lo que se está hablando ahora mismo, es decir, la sexta entrega de Far Cry, un juego que se estaba esperando desde hace tiempo, un juego que incluso se, se atisbaba que podría retrasarse, ahora en vez de eh, todo eso... En vez de siquiera pararnos a hablar de las calidades del videojuego en sí mismo, ¿sabéis dónde está el punto? ¿Sabéis dónde está la polémica? En los pollos. En los pollos, sí señor, sí, ya sé que son gallos, pero yo digo pollos. En este caso, Kiriko me está aquí vigilando, Kiriko me está aquí acompañando para ser testigo de esta aberración de polémica que ha habido en las últimas horas. Así es, que resulta que en Far Cry 6 hay un minijuego que consiste en que tú tienes un pollo de estos, tienes un gallo y lo enfrentas a otro. Es la típica pelea de gallos, típica en según qué zonas, en según qué países hay muchos sitios donde te puedes encontrar peleas de gallos. Pones a uno enfrente de otro y ahí está que se matan como tal. Una práctica aberrante, una práctica ilegal, una práctica asquerosa bajo mi punto de vista, todo lo que tú quieras. Bien, pues eso lo han puesto en el Far Cry 6. Y ha salido PETA, en este caso PETA, su variante latinoamericana, su sucursal allí, y han salido protestando por esto. Han dicho Ubisoft, rectifica y quita ese minijuego. Eso no está bien, estás eh, glorificando las peleas de gallos. Esto no puede ser. Seguramente, mientras algunos están escuchando este vídeo, están pensando, pues sí, deberían de quitarlo. Yo digo una cosa, si quitan ese minijuego... Tenemos que decirles adiós por lo menos al 70 u 80% de los juegos, no de lucha, sino existentes de todo el universo. Así lo digo. Si eso tú piensas que tienen que quitarlo del videojuego, tú directamente estás pensando que el 80% de los videojuegos tendrían que fulminarlos. Y digo 80, 70%, es una cifra aproximada y bla, bla, bla. Tendrían que fulminar el 80% de los videojuegos hoy en día. En estas estamos. Como tal, yo os voy a decir una cosa. No sabía de la existencia de este minijuego en el Far Cry 6. Y ¿sabéis que Después de saber de la existencia de este minijuego, hasta me ha hecho gracia. Hasta me ha hecho gracia ver el minijuego. ¡Oh! Le hace gracia ver a dos animales peleándose. No, no. Me hace gracia el concepto en sí del videojuego. Es decir, que es una especie de Tekken dentro de, del Far Cry 6, pero con pollos. Y la verdad que cuando lo he visto, me ha hecho gracia. Pero sobre todo me hace gracia... Ese concepto de, oh, se están peleando dos animales, se está glorificando el maltrato animal y todo eso. Bien, nos vamos a poner así con esto. 
Nos vamos a poner así con esto. Ok. Según esta teoría, hay una saga de videojuegos, quizá no la conozcáis, que se llama Mortal Kombat. ¿De acuerdo? En esa franquicia de videojuegos, ¿sabéis qué es lo que sucede? Que dos seres humanos, hombres, mujeres, incluso seres que no son ni una cosa ni la otra, eh, se enfrentan uno al otro. ¿Sabéis qué es lo que tienen que hacer? Eh, liarse a puñetazos, a patadas, a cadenazos, a, en fin, a un montón de cosas que producen un poquito de sangre, ¿vale? Que hacen un poquito de daño a otro ser humano, ¿de acuerdo? En eso consiste la saga Mortal Kombat. No busca ninguna cosa más. No te das caricias ni te das abrazos. Te das puñetazos en la saga Mortal Kombat. ¿Y sabéis qué? Cuando tú ganas un combate en el Mortal Kombat, si haces una combinación de botones, tienes eh, un finish, tienes, vamos a decir, un fatality, que consiste en, pues, coges la columna de tu contrincante y se la sacas. Es decir, le arrancas la columna a tu contrincante, en otros casos, pues, les arrancas la cabeza, le sacas los ojos y les haces un montón de cosas por las que no veo ninguna asociación de este tipo quejarse. Es decir, eh, sí, yo entiendo que eres una asociación animalista, que tú tienes que buscar, pues, proteger a los animales y todo eso, pero digo yo una cosa, eh, ¿no habéis pillado el concepto? Es un videojuego, es un videojuego, no es real, no es real, no está pasando, no está sucediendo en la realidad, es un videojuego. Y mucha gente de esta, precisamente lo que dicen es, no, pero es que si tú pones eso en un videojuego lo estás glorificando y estás enalteciendo que eso se siga haciendo, o todo lo contrario, o estás haciendo que la gente a la que le gustan esas salvajadas, en vez de estar en un corrillo, viendo cómo lo hacen dos animales reales, te metes en un videojuego donde no sufre absolutamente nadie. ¿Qué os parece ese concepto? Realmente el videojuego, en este caso, lo que está haciendo es que toda esa clase de salvajes, o al menos una buena parte de ellos, lo vean en un videojuego en vez de en la realidad. Sin embargo, ¡oh, qué malos son los videojuegos por poner esa clase de cosas! Y lo dicho, entonces los videojuegos donde se matan a seres humanos, insisto, donde te dan puntos de experiencia por derrotar a otro ser humano, por, yo qué sé, cargarte a no sé quién, que te, yo qué sé, que atropellas a alguien por la calle y, te, y le dan un montonazo de puntos, eso mmm, hay que condenarlo también, hay que censurar esa clase de videojuegos, os digo. Tengo hasta miedo, yo personalmente tengo hasta miedo de que ese mensaje acabe calando. Alguno dirá, alguno que no sea tan cercano a los videojuegos, que en eso tienen razón, que hay, los videojuegos tienen que censurar toda clase de violencia. Ok, haremos lo mismo con el cine. Haremos lo mismo con... Bueno, perdón, con el cine ya está pasando. Es que yo también en eso soy un poquito ingenuo a veces y me creo que en el cine eso no sucede, pero sí, han censurado muchas películas y le han rebajado la calificación porque es que ay, la, tanta violencia a lo mejor eh, es muy delicada para la gente, como si la gente no supiera distinguir realidad de ficción, ¿vale? Pero bueno, aún así hay que siempre intentar eh, no, no ofender a nadie. Pero eso también pasaba en la literatura, y de hecho en la literatura era infinitamente peor, es decir, hay obras literarias y hay personajes históricos en la literatura, tanto mitológicos como reales, de los que se cuentan auténticas barbaridades, auténticas salvajadas, sin embargo, eso no nos vuelve completamente locos. En cambio, que dos pollos se peleen en un videojuego, eso sí, eso ya, cuidado, eh, borrad esa parte del videojuego. Aquí luego entramos en eh, lo que es el tema de la libertad artística y de toda esa clase de cosas. Realmente hoy en día en el tema de libertades te intentan censurar por absolutamente todo y veo que los videojuegos se están llevando un camino en el que absolutamente todo ofende. Pero siempre ofenden absolutas tonterías, que si a este personaje le han puesto una falda muy corta, que si este animal se está peleando con el otro, pero tú tranquilo, tú en el Mortal Kombat sácale la cabeza a uno con la mano. Es que yo, lo siento, no entiendo cuál es el baremo, no lo entiendo. Ofenden absolutas chorradas y cosas que ni siquiera tienen que ver con seres humanos y luego resulta que en otros videojuegos es en plan, bueno, eh, pero eso es lo normal. 
O sea, es que lo, no lo pillo, no, no lo pillo, no lo pillo, no, no sé muy bien por dónde va la corriente de opinión en este aspecto, no sé cuál es realmente el punto moralista en este sentido. Los pollos, los pollos es lo que nos ofende. No hagáis pelearse a Kiriko, no hagáis pelearse a Kiriko, Pe haced pelearse a dos seres humanos que se metan espadazos si hace falta. Pero bueno, lo dicho, es que por esa regla de tres, Forza Horizon 5, vamos a censurar ese videojuego porque te saltas todas las normas de tráfico. Estás enalteciendo eh, el, la libre conducción y, y los, yo qué sé, las carreras ilegales. Le estás enalteciendo todo eso. Si nos ponemos en esas, eh, tenemos que censurar, insisto, más del 80% de los videojuegos. Si es que te pones a pensarlo mínimamente... Piensa, ¿cuál es tu videojuego favorito? A ver cuántas infracciones morales se cometen en ese videojuego. Una auténtica barbaridad. Resident Evil no podría existir. Metal Gear no podría haber existido. Y así todos los videojuegos que se os vengan a la cabeza no podrían existir. Directamente, tendrían que censurarlo absolutamente todo. Es que ni el Forza puede existir. ¡Ni el Forza! Dentro de poco... Sale el Ace of Empire, ¿vale? ¿Eso qué es? En enaltecimiento del imperialismo, porque tú tienes que derrotar a otro ejército y conquistarlo todo a base de sangre. Es que, lo dicho, nos vamos a poner con esa... Si vamos a hacer demagogia con esa clase de cosas, ya lo hacemos con todo. Y censuramos todos los videojuegos si hace falta. Nos ponemos con esa, ¿verdad? Los pollitos. Los pollitos, ¿a ti qué te parece, Kiriko? ¿Tú no tienes ganas de jugar al Far Cry 6? Yo sí. La verdad es que me han entrado hasta ganas, fija con esta clase de cosas. Estos de PETA, precisamente el año pasado, ya salieron con una parecida con el Animal Crossing. Con el Animal Crossing salieron el año pasado, que de hecho tenéis un vídeo en mi canal hablando de ese tema, que resulta que no le gustaba pues, que tuvieras en el museo a lo que son los peces y todo eso, encerrados pues, en unas peceras, en fin, lo que es un acuario de toda la vida, ¿no? Y querían que los liberara. Hicieron una manifestación dentro del videojuego y, le, y decían que eso no era tal cosa. Y digo, joder, con la de problemas que hay en el mundo, con la de barbaridades que se le hacen a los animales en el mundo real y, vosop y vosotros preocupados por lo que sale en un videojuego que es ficticio, pues no lo sé. Yo, yo es que, insisto, no sé cuál es el baremo en todo esto. No sé cuál es el baremo, pero como iba diciendo, hace poco ha habido un pequeño debate, ya que aquí en España pues se están dando un bono cultural y todo eso, que no voy a entrar en temas de política ni lo que me parece eso, pero bueno, y ese bono incluía eh, a los videojuegos, eh, que los jóvenes que recibieran ese bono, una de las variantes en la que podían gastárselo eran en videojuegos. Y como tal, le insisto, lejos de todo el debate que hay dentro de eso, como tal, eh, se empezó a discutir si los videojuegos eran cultura o no. Y a mí la pregunta que yo le extrapolaría a toda esa gente es ¿por qué no es cultura? Cultura sé que son los videojuegos, pero ¿cuáles son las razones por las que los videojuegos no son cultura? El cine y el teatro son cultura, la música es cultura. El videojuego abarca prácticamente todo lo que hacen esos artes. Abarcan prácticamente lo mismo, sin embargo, eso no se lo considera cultura por parte de algunos, eh, insisto, y no sé el por qué. Es decir, hay arte gráfico, hay arte musical, hay arte narrativo, exactamente las mismas cosas que tienen esas otras. Las mismas paso a paso. Hay ser, seres humanos detrás que están realizando todo eso y eso es un arte, el videojuego es un arte sí o sí. Y luego te saltan con todo esto que estamos hablando, con que si la inducción a violencia, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Resulta que los videojuegos son los que inducen a esa clase de cosas. Y luego te saltan también con que los videojuegos lo que pueden mover son obsesiones, pueden mover, como, ¿cómo se dice esto? Pueden mover una especie de, no sé, de necesidad constante de seguir ahí, de, de que son culpables incluso de, del ausentismo eh, de la enseñanza, de que no vas al colegio, de que sacas peores notas por los videojuegos... Y hombre, digo una cosa, eso se lo puedes aplicar a cualquier arte. De hecho, la obra literaria más conocida de todas, o al menos la más grande del mundo, según se dice, ¿no? El Quijote. El Quijote, precisamente, va de un señor que se obsesiona con los libros de caballería. No con el Mortal Kombat ni con el Far Cry 6, 
sino con libros de caballería que se vuelve completamente loco. ¿Sabéis por qué? Porque realmente sucedía, la gente se obsesionaba con la literatura y se, y se volvían majaras. El que está majara da igual lo que le pongas delante, un libro, un videojuego, una película, es exactamente igual, va a seguir siendo un majara, pero con una, digamos, afición diferente. Sin embargo, siempre lo mismo, vamos a demonizar al videojuego. ¿Por qué? Porque es lo nuevo, es lo moderno, es a lo que la mayoría de la sociedad todavía no está acostumbrada. Y os digo más, cuando el videojuego ya esté lo suficientemente posado en la sociedad, eh, saldrá otra cosa diferente, saldrá un nueva, una nueva forma de ocio y a eso es a por lo que irán. Irán absolutamente a por eso. De hecho, sobre los videojuegos últimamente, lo último, la última maravilla que he leído, la última joya que me he tenido que tragar, ha sido decir, no, es que los videojuegos provocan sedentarismo, toma ya, y el fútbol, y, y nos ponemos así, y también el cine, si nos ponemos con que la gente se queda sentada viendo algo, cualquier cosa de esas puede provocar sedentarismo. Eso insisto, va, va implícito en un mogollón de cosas que puede tener mayor nivel o mayor o menor nivel de adicción, mismo es. Es decir, cuando yo veo una película yo estoy sentado frente a la tele, cuando veo un videojuego estoy sentando frente a la tele, pero por, por lo menos muevo las manos para, para ir jugando con el personaje, para tener una interacción directa. Y mucha gente se olvida precisamente de que los videojuegos son uno de los principales salvoconductos que la gente ha tenido durante esta época tan difícil. Durante esta época en la que nos han tenido encerrados en casa, mucha gente se aficiona a los, a los videojuegos en ese momento porque ha sido el único contacto interactivo que han tenido con otras personas vía juego online y todo eso. Y es lo que hay, es decir, los videojuegos es una nueva forma de arte, y digo nueva, en el sentido de que comparado con la música, el teatro y eso, que son artes milenarios ya, como quien dice, pues los videojuegos son algo técnicamente nuevo en todo esto. Y siempre se le está intentando demonizar cuando de hecho tienen hasta efectos terapéuticos. Pero siempre nos quedamos con la parte negativa. Porque yo os hago una pregunta para cerrar el vídeo y es... ¿Cuántos de vosotros en una mala situación ha recurrido al videojuego para pasar esos días, esas semanas o incluso esos años? ¿Cuántos, digamos, han encontrado en el videojuego ese momento de refugio, de tranquilidad, de paz total y absoluta? La respuesta es obvia, muchísimos lo habéis hecho. Yo lo he hecho y muchísima gente igual. Pero luego pues intentan incluso demonizar eso, ya es que ninguna cosa vale. Tienen incluso que ya la vida de por sí es complicada, pues no las intentan complicar también en los videojuegos que por si no lo habéis entendido es pura ficción. Caja de comentarios como siempre para todo lo que serían vuestras opiniones sobre este tema y os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.